saludo el entusiasmo con el que el presidente Felipe Calderón se despide de su gobierno, eh, siendo congruente y enviando como iniciativa, aunque parezca tardía, eh, algo en lo cual él ha insistido para reforzar la gobernabilidad de este país. Eh, estoy seguro que formará parte de las ideas que se están construyendo en el Congreso para reforzar la gobernabilidad democrática en el futuro, como también eh, eh, lo serán eh, los planteamientos para eh, seguir pensando dentro de la pluralidad en los gobiernos de coalición. Pero no se le hizo un poco tarde al presidente Calderón para enviar esta iniciativa ya casi 48 horas de que se va a... Insisto, eh, habla de un hombre que es eh, congruente hasta el final de su mandato y quizá era una de las iniciativas que se le había olvidado enviar a, a la Cámara. Eh, la recogeremos y la enviaremos a comisiones para su estudio correspondiente. ¿No, no, no llama la atención este tipo de olvidos al final de un sexenio? ¿Perdón? ¿No llama la atención este tipo de olvidos al final de un sexenio? ¿No tiene vivilla esta iniciativa para el 2018? Confío que más que olvido sea recuerdo. Dar que no la había enviado. ¿Qué piensa usted sobre la segunda vuelta? ¿Cree que sea necesario instaurarlo en el país? Yo soy un convencido de que antes de pensar en eh, segundas vueltas debemos de reforzar la gobernabilidad democrática eh, dándole paso eh, y conducción a la pluralidad, no suprimiéndola. Estoy seguro que cuando lo conozcan eh, en sus términos, eh, les generará entusiasmo por eh, eh, aprobarlo y hacerlo iniciativas de ley que construyan eh, un nuevo ambiente de concordia en el país eh, que tanto nos surge a todos para que lleguen los acuerdos, con eso las reformas y México progrese. ¿Pero que el PAN, el, el, digo que el PANAR, el, el, parte del PRD y de Nueva Alianza se sumaron a, esta, a este proyecto que se está presentando? Y confío que todos los grupos parlamentarios, así como los partidos políticos correspondientes, que eh, observen en este pacto eh, por México eh, la conveniencia de atenderlo, lo suscriban y actúen en consecuencia. Eh, a México lo que le urgen son acuerdos, eh, concordia, eh, acabar con eh, buena parte de nuestras diferencias políticas, porque si algo tiene cansado a los mexicanos, son las reyertas, los pleitos y las riñas, sobre todo entre políticos. Diputado, de concretarse este acuerdo político, ¿qué reformas tendrían prioridad? Eh, veo que buena parte del acuerdo político, o del Pacto por México, eh, depende de una reforma sendaria para poder eh, eh, pues cumplir con, buena, con eh, la mayoría de los propósitos. Si queremos atender un eh, seguro de desempleo, pues necesariamente necesitamos recursos para que eso suceda. Eh, si queremos eh, atender eh, también eh, la atención, no nada más a quienes son de 70 años y más, sino 65 años y más, pues se necesitan recursos para ello. Si queremos eh, también eh, eh, un seguro universal eh, que dé verdadera cobertura, a todos los mexicanos necesitaremos recursos eh, y dentro de esa eh, necesidad de recursos eh, lo primero que hay que pensar es cómo se gasta mejor y también cómo se acaban los privilegios antes de pensar en aumentos de impuestos. Diputado, ¿Cómo regresa hoy del Senado la minuta de la ley de administración? ¿Perdón? Regresa hoy del Senado la minuta de la ley de la administración pública. ¿Se resuelve hoy en la Cámara de Diputados para que esté antes del 1 de diciembre? Ah, no tenía conocimiento de que hoy la regresan, eh, estoy enterado que se encuentra en discusión todavía en comisiones, en Cámara de Senadores, espero que ellos terminen su trabajo como siempre lo hacen, con eh, objetividad y profesionalismo, y nosotros estaremos atentos a su decisión. Confío que así suceda, Cámara de Diputados ya hizo su trabajo y lo hizo bien, eh, estoy seguro que Cámara de Senadores lo eh, completará. Gracias. Gracias. Gracias.